നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ കൂടാതെ പുതിയ അറിവുകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കണും അമർത്തു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശ്രീദേവി നമുക്ക് ഇന്ന് ഉറക്കത്തിനെ കുറിച്ചും ഉറക്കക്കുറവിനെ കുറിച്ചും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ആദ്യമായി ആയുർവേദത്തിൽ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ത്രയോപസ്തംഭം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളുടെ എപ്പോഴും നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ആഹാരം നിദ്ര മൈഥുനം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിദ്ര അപ്പം ഉറക്കം ശരിയായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളും താളം തെറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ അധാരണീയമായിട്ടുള്ള വേഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിലും ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരിക്കലും അതിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പാടില്ല ധാരണം ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഉറക്കം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിത്തന്നെ തീർക്കണം ഉറക്കക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ പല അസുഖങ്ങളും ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആയുർവേദ പ്രകാരം ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ രാത്രി സമയത്ത് തമസിൻ്റെ ആവരണം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഡെഫിനിഷൻ തമസ് ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിലും കൂടുമ്പോൾ വ്യക്തി ഉറങ്ങുന്നു അതുപോലെ ഉണർന്നെണീക്കുന്നത് സത്വഗുണം കൂടുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അധികം സാത്വിക ശീലങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് അങ്ങനെ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ളവർ അവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത രീതിയിൽ ഉറങ്ങാനും സാധിക്കും എന്നാണ് അതായത് ഒത്തിരി ക്ഷീണത്തോടുകൂടി ഉറങ്ങാറില്ല അവരെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്തുഗുണം കൂടിയ സമയമാണല്ലോ പുലർച്ച ഉള്ള സമയം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എണീക്കണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ് സത്തുഗുണം കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഉണർന്നെണീക്കണം സത്തുഗുണം കുറഞ്ഞ സമയത്ത് തമസ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് ഉറങ്ങണം അതുകൊണ്ടാണ് രാത്രി തന്നെ ഉറങ്ങണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാരണം അത് ശരീരത്തിൽ കപത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കം ശരീരത്തിൽ അതിയായിട്ടുള്ള ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കപത്തിൻ്റെ കൂടുതലും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉറക്കം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാദത്തിൻ്റെ കൂടുതലാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് മനസ്സും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ക്ഷീണ ക്ഷീണിതരാകുന്നു അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് ടി വി കാണുന്നു അപ്പോൾ ടി വി കാണുമ്പോൾ കണ്ണിന് കണ്ണൊരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ദ്രിയമാണല്ലോ അപ്പം ചക്ഷുരി ഇന്ദ്രിയത്തിന് ക്ഷീണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷീണം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഉറക്കത്തിലോട്ട് വരുന്നു ശരീരത്തിലെ തമോണം കൂടുന്നു ഉറക്കത്തിലോട്ട് വരുന്നു ശരിക്കുമുള്ള പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഉന്മേഷം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഭൂതധാത്രി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഭൂത ഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ചലാചാരങ്ങളെയും പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ സജ്ഞയാണ് ഇവിടെ അപ്പം അവരുടെ എല്ലാം ധാത്രി അവരുടെയൊക്കെ പെറ്റമ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തമ്മയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഉറങ്ങേണ്ടത് അതായത് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ടൈം പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് അതിപ്പം ഏകദേശം ഒരു ടൈമിങ് നമുക്ക് ഡെയിലി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഉറങ്ങണം അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത്ര ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ച് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം ദഹിക്കാതെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അധിക അധികം ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അല്ല രാത്രിയിൽ നല്ലത് അപ്പം ലഘുവായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അതുപോലെ ഈ ഉറക്കവും ആരോഗ്യവും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയുർവേദ പ്രകാരം നമ്മുടെ സുഖം ദുഃഖം അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ പുഷ്ടി പെടുന്ന അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മെലിയുന്ന അവസ്ഥ ബലമുള്ള അവസ്ഥ ബലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതുപോലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള അവസ്ഥ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ജ്ഞാനമുള്ള അവസ്ഥ അജ്ഞാനമുള്ള അവസ്ഥ അതുപോലെ ജീവിതം പോലും അത് ഉണ്ട ഉണ്ടെന്നുള്ള അവസ്ഥ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതെല്ലാം സമ്യക്കായിട്ടുള്ള അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നിദ്ര ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തെ പറഞ്ഞ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് അവർക്ക് കിട്ടും ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത
അപ്പം ജ്ഞാനവജ്ഞാനമാകും അതുപോലും അതായത് നമ്മുടെ ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള നിലവാരത്തിന് പോലും ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഉറക്കം ശരിയായി കിട്ടുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്നു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ഉറക്കം കിട്ടാത്തവർക്ക് കിട്ടുന്നു അൺടൈംലി സ്ലീപ്പ് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും ഉറങ്ങേണ്ടി വരിക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉറങ്ങുക രാത്രിയിലൊക്കെ ലേറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ എന്താ ടൈമിംഗ് ഒന്നും നോക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഹാബിറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കും അതുപോലെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതുപോലെ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പലപ്പോഴും അതുപോലെ എക്സസൈസ് സ്ലീപ്പ് ഒത്തിരി സ്ലീപ്പായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതും ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്നു ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൻ്റെ നറിഷ്മെൻറ്റിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ ഉറക്കക്കുറവ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ക്ഷീണിക്കുകയും അതുപോലെ ശരീരത്തിലെ വാതദോഷം അധികരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ നറിഷ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈനസ് കൂടുന്നു ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ പലർക്കും ഉറക്കം ശരിയാവാതെ വരുന്നു ടെൻഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മുടി പൊഴിയുന്നതും അതുപോലെ ശരീരമൊക്കെ റഫാവുന്നു അതുപോലെ സ്കിൻ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നറിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉറങ്ങുക തന്നെ വേണം അതുപോലെ ഡയറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയറ്റും പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ നല്ലവണ്ണം ഉറക്കം കിട്ടുകയുള്ളൂ പലതരത്തിലുള്ള നിദ്രകൾ ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത് ചരക സംഹിതയിൽ പറയുന്നത് തമോഭവ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ തമസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു തരം നിദ്രയുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒത്തിരി ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ അടിഞ്ഞുകൂടി ഭയങ്കര ആൾ ഭയങ്കര സ്ലഗ്ഗിഷ് ആകുന്ന ഒരു നേച്ചർ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കുക അതാണ് തമോഭവ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ശരീരത്തിലെ തമസിനെ മാറ്റി സത്വഗുണത്തിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ യോഗ പ്രാണായമ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കൗൺസിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ശരീരത്തിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉറക്കം വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് തമോഭവ നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സ്ലീപ്പുണ്ട് അഹിത നിദ്ര ശ്ലേഷ്മ സമുദ്ഭവം ഉണ്ട് അധികമായിട്ടുള്ള കഫം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നിദ്ര കഭ ദോഷം ദുഷ്ടി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തിക്ക് ഒത്തിരി ഉറക്കം ഉണ്ടാകുന്നു അമിതമായിട്ടുള്ള നിദ്ര ഉണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ മന ശ്രമ സംഭവം അതായത് മനസ്സിന് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിഷമം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മളെ കൊച്ചിലെയൊക്കെ പലരും മറ്റുള്ളവർ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വഴക്ക് പറയുമ്പം പെട്ടെന്നൊരു എന്താ ഭയങ്കര അയ്യോ വയ വയ്യെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വിഷമം വന്നിട്ട് അങ്ങനെ കയറിക്കിടന്ന് തുടങ്ങും അതാണ് മനഃശ്രമ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം മാനസികമായിട്ട് ഒത്തിരി വിഷമം ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് ഉറക്കം കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർക്കൊക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇത് മനഃശ്രമ സംഭവമായിട്ടുള്ള നിദ്രയാകാം അവരുടേത് അതുപോലെ ശരീരശ്രമ സംഭവം ഉണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള എക്സോഷൻ കൊണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അധിക അധ്വാനം കൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്തു അന്ന് ക്ഷീണിച്ചുറങ്ങിപ്പോയി അതാണ് ശരീരശ്രമ സംഭവം അത് ആകന്തുകം അല്ലെങ്കിൽ ഋഷ്ടഭൂതം അതായത് ഈ തമസുകൊണ്ടും അതുപോലെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഡിസീസൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്നാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ പെട്ടെന്നങ്ങ് അറിയാതെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോവുക അതാണ് ആകന്തുകം അല്ലെങ്കിൽ ഋഷ്ടഭൂതം അത് ചിലപ്പോൾ ഇനി ഡിസീസ് വരാനുള്ള അതിൻ്റെ സിംറ്റവും ആകാം പിന്നെ വ്യാധി അനുവർത്തിനി അതായത് സ്ലീ സ്ത്രീ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു കഫ ഡിസോർഡർ കഫ വ്യാധി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് വ്യാധി അനുവർദ്ധിനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യാധി ഒരു ഡിസീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിദ്ര പിന്നെ രാത്രി സ്വഭാവ പ്രഭാവം അതാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്ലീപ്പ് രാത്രിയിൽ മാത്രം വരുന്ന ഒരു മിഡ് നൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡോമിനൻസ് ഓഫ് സത്വഗുണ ഉള്ളവർക്ക് രാത്രിയിൽ മിഡ് നൈറ്റിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടുക അപ്പോൾ ആ ഒരു നിദ്ര വെളുപ്പാങ്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നോർമൽ ഇതിലോട്ട് വരുന്നു സത്വഗുണം കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എണീക്കുന്നു അപ്പോൾ മറ്റുള്ള അഹിതമായിട്ടുള്ള നിദ്ര ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ എണീറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്ഷീണം തോന്നുന്ന അവസ്ഥ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ
ഇനി നമുക്ക് അനിദ്ര അഥവാ അഥവാ ഉറക്കക്കുറവ് ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ ലക്ഷണം നമുക്കറിയാം ഉറക്കം കുറയുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ രാത്രിയിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേറ്റായിട്ട് കിടക്കാൻ തോന്നുക ലേറ്റായിട്ട് കിടന്നാലും ഉറക്കം വരാത്തൊരവസ്ഥ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഒരവസ്ഥ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അധികമായിട്ടുള്ള ആയാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ ഈ ചായ കാപ്പി കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ അധികമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം അതുപോലെ ഈ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ സമയത്ത് എന്താണ് സ്ക്രീൻ ഇത് എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും മൊബൈൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിന് ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പം കണ്ണിൽ പിന്നെയും ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെ ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം ബ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു റെസ്റ്റ് കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടും ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഓവർ വർക്ക് ഓൾഡ് ഏജ് അതുപോലെ കൂടുതലായിട്ട് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് അൺകംഫോർട്ടബിൾ ബെഡ് അതും പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ബെഡ് ഇപ്പം പുതിയ ബെഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫോർട്ടബിൾ അല്ല ഇപ്പോൾ വേറൊരു സ്ഥലം മാറി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല അങ്ങനെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണങ്ങളാണ് അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ മസാജ് ഒക്കെയാണ് അതായത് നമ്മൾ മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എണ്ണ തേച്ച് ഗുളി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം വരാനായിട്ട് ശരീരത്തിന് സ്നിഗ്ധത കൊടുക്കുന്നു തൈലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ ഈ പറഞ്ഞ വർദ്ധിച്ച വാതദോഷത്തിനെ കുറയ്ക്കാനും ശരീരത്തിന് സ്നിഗ്ധത കൊടുക്കാനും അതുവഴി നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രെയിനിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നറിഷ്മെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഒരു തൈല കൊണ്ടുള്ള മസാജ് അതിപ്പം സ്വയം നമ്മൾ മസാജ് ചെയ്താലും മതി അതുപോലെ ഭക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു സ്നിഗ്ധ ഗുണമുള്ള ഫുഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാതപിത്ത ആഹാരമായിട്ടുള്ള പാല് മുതലായവ അതിൽ ഉറക്കത്തിന് ബെസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് മാഹിഷ ക്ഷീരമാണ് അതായത് എരുമയുടെ പാല് അതിപ്പം എല്ലായിടത്തും കിട്ടും എന്നല്ല പറയുന്നത് പക്ഷേ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണത് അതുപോലെ ഉറക്കം നല്ലതാണ് ഉറക്കം അതുകൊണ്ടാണ് അത് പണ്ട് തൊട്ടേ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ പായസം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് ചെന്നല്ലരി ചോറ് പാലിൽ ചേർത്ത് അങ്ങനെ പാൽ പായസം അത് നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് അതുപോലെ നല്ല മണം നമുക്ക് പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മണം ആസ്വദിക്കുന്നത് അതുപോലെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുന്ന ഒക്കെ നമുക്ക് ഉറക്കം നന്നായിട്ട് വരാൻ അതുകൊള്ളാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ കേട്ട് ഉറങ്ങാം അതുപോലെ നമുക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താണ് സന്തോഷം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും അതുപോലെ കണ്ണിനാണെങ്കിലും നറിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തർപ്പണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നല്ല ഐട്രോപ്സ് ജനറലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഇളനീർ കുഴമ്പ് പോലുള്ളവയൊക്കെ കണ്ണിന് ഹീലിംഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ പകൽ സേവിക്കണം അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സ്ലീപ്പിംഗ് അറ്റ് പ്രോപ്പർ ടൈം ടൈം തെറ്റി ഉറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസത്തിന് നമ്മൾ എണീക്കുന്നതിനെ അത് ബാധിക്കും അപ്പം അതൊരു മെയിൻ കാര്യമാണ് പിന്നെ പകൽ ഉറങ്ങാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അപ്പം ചിലർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പകൽ നല്ല ക്ഷീണം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് പകൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷീണമുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ തീരെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതുപോലെ ഈ അധികമായിട്ട് ചൂട് ഏറ്റ വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പം പകലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ചൂട് കാലത്തൊക്കെ പകൽ കുറച്ച് നേരം ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തന്നെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും പകൽ കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കുറച്ച് ഹെൽത്തുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ പകൽ ഉറക്കം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രാത്രിയിൽ മാക്സിമം ഉറങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കടുകട്ടിയായിട്ടുള്ള റൂൾസായിട്ടല്ല ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇതിന്
ഉറക്ക കുറവിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ആയുർവേദത്തിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉറക്കക്കുറവ് വരുന്നത് എന്ന് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന